nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. ser adoradores del Señor con los ángeles y arcángeles. La divina misericordia nos indica una palabra grande y poderosa, que tenemos que confiar, adorar y siempre estar en los caminos del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. La misericordia sea también hoy un don de esperanza cuando hay tantas alarmas encendidas de guerras, de conflictos, de hambrunas, de, de aridez de la tierra por el cambio climático. Tengamos la fuerza en la esperanza. Dios no abandona, la presencia de Dios nos sostiene. Aquellas madres que sufren por sus hijos, la presencia de Dios sostenga ese amor Aquellos padres que están sin trabajo La presencia de Dios sostenga Las personas de empresa que están endeudadas La presencia de Dios sostenga Los hogares que están pasando crisis La presencia de Dios sostenga Te invito a invocar esa presencia de Dios Para que sostenga tu vida Con San Miguel, San Rafael San Gabriel, los ángeles y todos los santos intercedan en este momento para que recibamos lluvias de bendición, lugares, situaciones, circunstancias, que tu presencia Señor se manifieste, tu gracia nos sostenga y tu amor nos guíe. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, 
la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo omnipotente e inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo omnipotente e inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero la voz de un niño porque si apenas comienza a vivir porque ya nadie está seguro que se han hecho los amigos de la paz porque Escuchar las explosiones Porque destruirlo todo sin piedad Porque destrozar los corazones Que se han hecho los amigos de la paz ¿Dónde está? Todos tenemos responsabilidades, pero también todos tenemos cualidades. Hay que potenciar mucho las cualidades, las capacidades. No nos conformemos con lo mínimo, porque la mediocridad entonces no nos deja asumir la responsabilidad. La mediocridad no nos deja asumir la responsabilidad. Y hoy tenemos retos grandes que tenemos que tener en disciplina, orden, criterio, muchas veces también pasamos por esa entrega generosa una palabra un poco esquiva para la gente joven la generosidad la minimizamos por signo pesos si me pagan lo hago, Entonces ya no es generosidad es simplemente una paga y nos vamos volviendo materialistas y metalizados entonces la generosidad no permite 
florecer y cuando nos volvemos metalizados créame que la inteligencia no fluye como quisiéramos desde la generosidad yo quisiera invitarles a que fuéramos generosos a que tuviéramos también capacidad de ser más más entregados más capaces de asumir las responsabilidades y no quedarnos con lo mínimo esperando simplemente una paga para decir hasta aquí porque yo cumplo y punto no a veces cumplir no es necesario ni es lo mínimo ni lo máximo uno tiene que ir más allá la exigencia de la vida y muchas cosas las vamos entendiendo en la manera en que nos exigimos y cuando uno se exige va dando más y más y más y hay un momento en que el liderazgo se nota en que la capacidad fluye y lo más importante la inteligencia y el conocimiento te permiten ser una persona capaz no nos quedemos con la paga vayamos más allá de lo material asumamos también con criterio nuestras capacidades y nuestras responsabilidades Padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo omnipotente e inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Omnipotente e Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Omnipotente e Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su Dolorosa pasión, 
de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero El aprendizaje de la vida tiene una condición muy humana los errores de la vida el aprendizaje de la vida tiene una condición muy humana, los errores de la vida. Lo más difícil que es reconocer el error y lo más complicado, salir del error. Muchas veces estamos en la fase de reconocer, pero aún no hemos podido salir. Así que estamos viviendo la vida y uno a veces en el aprendizaje de la vida comete errores y la fe nos tiene que ayudar a salir adelante y uno tiene que aceptar el error parte de la vida todos cometemos errores, imprudencias, insensatez se nos salta la chispa, criticamos, hablamos nos confesamos, buscamos terapia, etcétera, etcétera pero hay un momento en que uno tiene que decidir cuál es el camino que yo quiero recorrer de mi vida así mi papá sea santo, mi mamá sea santa mi abuela sea santa, soy yo el que tengo que decidir si quiero ser santo y digo santo porque es la bondad de Dios y sé que muchos de ustedes sufren por sus hijos, por sus nietos, por un esposo, por un hermano, por una esposa todos tenemos sufrimientos, a veces todos tenemos una carga de cruz que la llevamos calladitos y nadie sabe pero Dios sí lo sabe, entonces uno ha intentado todo y hay un momento en que a la gente hay que dejarla que haga ya hice lo que tenía que hacer y yo aprendí hace muchos años una cosa interesante que cuando uno tiene un sueño uno tiene que luchar por su sueño y hay que dejar que el otro también tenga sueños uno a veces quiere venderle el sueño de uno a la otra persona si la otra persona no quiere soñar se va a mantener en modo pesadilla y hay gente que vive en modo pesadilla porque no tiene sueños ni quiere soñar ni se deja ayudar entonces hay un momento en que uno tiene que ir soltando poquito a poquito, no descuidar pero sí soltar porque cada uno tiene que construir su propio sueño, su esfuerzo, su meta me acuerdo de una muchacha muy rica, la, la familia muy rica, millonaria y bueno se resulta que se enamoró de un muchacho campesino y la mamá dijo no te cases, mira 
le explicó todas las variables dijo mamá yo ya soy grande bueno y luego entonces yo los entrevisté que sí que no sé qué que nos conocemos que nos amamos que no sé cuánto y el mundo es pequeño no fui una vez a Ecuador y casualmente me encuentro por allá al muchacho y digo y este no fue el que yo casé con esa muchacha por allá tan millonaria este que hace por aquí lo que Natura no da, Salamanca no lo presta, dice el dicho Estaba en su mundo de libertinaje Estaba en su mundo aparte, no padre, eso no duró nada Es que ella es de otra condición social Y yo lo que quiero es disfrutar la vida Ah, sorpresa mayúscula El que no escucha consejos, no llega viejo Y después me encontré con la muchacha acá otra vez Y me dijo, padre tenía razón Mi mamá me lo había dicho, pero la terquedad lo de siempre hay cosas que uno cree que va a cambiar y no las puede cambiar y uno a veces cree que va a cambiar a la gente porque le ofrece mejor vida porque le ofrece mejor casa porque le ofrece mejor no sé qué I'm sorry hay gente que usted le puede dar lo mejor que esa no es su meta lo digo con respeto porque a veces uno se encuentra con eso que uno cree que dar lo mejor es garantía de felicidad no cada uno tiene que construir su realidad y a veces es doloroso porque uno pasa por la decepción, por la tristeza, yo tanto que hice, maravilloso, siéntase satisfecho de que lo intentó y a veces nos toca decir pues sí, no se pudo, ese matrimonio seguramente que se va a declarar nulo porque hubo falta de madurez, porque no había una condición más clara de lo que era la responsabilidad matrimonial, de lo que son los deberes también de trabajo, de construir proyectos. Miren ustedes que aquí es donde entra ya la parte racional, porque uno a veces tiene la parte que emocional, emocional y todos tenemos muchas emociones. Entonces hay que decirle también al que está en la parte emocional, cuidado, cuidado, no se deja arrastrar de la emoción porque las emociones es querer más y más y más. Y hay muchachos que se pegan de cosas, es que usted no me prestó el carro, se acuerda que me humilló, hijo mío pero apenas tenía 18 años, no te lo podía prestar, pero es que yo iba a salir con mi novia y era el día más importante de mi vida y ahora cuántos años tienes, 28 y el pelado de 28 sigue chantajeando al papá cuando tenía 18 años que porque no le prestó el carro, ve y este es donde salió con este cuento, entonces a veces nos vamos inventando la película para hacer sentir mal al papá a la mamá y entonces es que mi trauma fue a los 18 cuando usted no me prestó el carro y ese día con mi novia quedé como un pobretón, bien hecho, pues si no si era su carro, era el del papá porque va a decir que tiene carro, era el de su papá punto, entonces uno tiene también que asumir retos que a veces son dolorosos y a uno le da rabia pero como hoy también tendemos a manipular entonces volvamos, buscamos cosas para así sentir mal a las personas de hoy no caigamos en ese jueguito no nos dejemos manipular que es que yo nací no sé qué y es que por culpa suya es que yo estoy en no sé qué y es que no sé cuánto no a todos nos toca la película en diferentes versiones todos tenemos la película de la vida en diferentes versiones campesino trabajador obrero empresario éxito, fracaso, cosas buenas, todos tenemos escenas distintas por favor asumir es también creer pero asumir es construir y hay momentos donde construir es también sacrificar Padre Eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa 
dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Omnipotente e Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Omnipotente e Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Omnipotente e Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hay veces que en la vida perdemos la esperanza naufraga nuestra barca y nuestro amor y en el andar errante de eternos caminantes por cada risa siempre hay un dolor en cada despedida hay penas escondidas en cada Dios hay algo que olvidar también en cada encuentro se olvidan sufrimientos con una mano amiga que estrecha. Vivir a veces es reír, también llorar. Vivir es una carta por jugar vivir a veces es perder también ganar vivir es un mañana que esperar por cada infierno frío en tu jardín sombrío hay una primavera que esperar por cada amor que muere hay otro amor que quiere nacer con la esperanza de llegar ya ves que todo pasa que siempre hay un mañana que no vale la pena abandonar que siempre hay una puerta abierta a la esperanza, que siempre hay un camino por andar. Vivir a veces es reír, también llorar. Vivir es una carta por jugar. Vivir a veces es perder, también ganar. Vivir es un mañana que esperar. Bella palabra, vivir es también un mañana que esperar. Y muchas veces pasamos por esos momentos de la vida dolorosos. Hay una cosa curiosa, no sé si lo puedo decir, es bastante interesante. La Virgen no cargó la cruz, acompañó a nuestro Señor que carga la cruz. Uno a veces quiere cargar la cruz y no es uno. Miren tan interesante, la Virgen no cargó la cruz. El sirineo le ayudó, pero Jesús tuvo que llevar la cruz. La Virgen acompañó al Señor. Esa palabra también uno tiene que tenerla muy presente Porque uno a veces pretende cargar la cruz que no le toca Incluyendo la del hijo, ¿no? Porque la Virgen hubiera podido decir No venga, pase yo, la cargo, pase Como buena mamá, ¿no? Déjeme que yo soy capaz Y seguro que hubiera sido capaz Porque una mamá es capaz de lo que sea Pero a veces toca dejar que las cosas sucedan La Virgen María tuvo que tener humildad, paciencia Y con el dolor del alma tuvo que estar allí Acompañando Quiero invitar a los que están acompañando la enfermedad La enfermedad también de la droga, del alcoholismo De la depresión 
Muchas veces la separación también tiene una enfermedad Hay personas que son enfermas por la parte sexual Y se vuelven adictos al sexo Y entonces no pueden ser fieles No estoy justificando nada Pero eso está en psicología demostrado Que hay personas que tienen inseguridades Y están buscando una, un vacío, llenar un vacío Entonces tienen una, dos, tres infidelidades Es un problema grande Que perdóneme, no es que el problema no es de perdón Es de asumir un reto de la vida Sé que el tiempo se nos hizo cortico Entonces Dejemos que Dios haga la obra Cada uno tiene una intención particular Una cruz Pero ten cuidado No cargue lo que no te toca Acompaña Anima Ora por esa persona Y ten presente que Dios también Te está dando fuerzas para llevar Tu propia cruz A veces necesitamos entender Que Dios me está dando fuerzas Para llevar mi propia cruz Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Omnipotente e Inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Omnipotente e Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Omnipotente e Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús yo, confío en ti. Jesús, yo creo en ti. Jesús, yo creo en ti. Jesús, yo espero en ti. Jesús, yo espero. Creo y confío. Creo y, confío. Creo y, espero. Creo y espero. Para ti, Señor, Para ti, Señor. Nada, es nada es imposible. Jesús, Jesús yo, confío yo, confío yo confío en ti. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. No seas como el paciente que le pide al médico que lo cure pero le sugiere el modo de hacerlo, déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo, si crees que las cosas se empeoran, o se complican, a pesar de tu oración, sigue confiando, cierra los ojos del alma y confía, continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti, necesito las manos libres para poder obrar, no me ates con tus preocupaciones inútiles, Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz, confía solo en mí, abandónate en mí, así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo, dime siempre, Jesús yo confío en ti y verás grandes milagros, te lo prometo por mi amor. Bello momento que nos une para ser también adoradores, en la divina misericordia 
que Dios bendiga tu mente y tu corazón, la fuerza del Espíritu del Señor resucitado guíe tus caminos, que la presencia de María Santísima sea intercesión, ángeles y arcángeles te custodien y siempre la gracia de Dios sea bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, yo confío en ti. Suscríbete al canal YouTube Padre Oscar de la Vega. Te invito a difundir las píldoras de fe, que son importantes, pequeños momenticos de oración, de reflexión que sirven al Espíritu. La píldora de fe es también una experiencia para amar a nuestro Señor. Desde Cali, Colombia, construyendo la casa de Dios, ayúdanos para que este lugar sea el más bello en el sur de la ciudad de Cali, San Juan Pablo II. Bendición para todos. Jesús en vos confío, Jesús en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, Jesús en vos confío, Jesús en vos confío, divina misericordia, en vos confío. En vos confío